Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Sada ću pripremati domaću štrudlu sa višnjama i sa pudingom. Pa ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ja to pripremiti. Možda će vam se dopasti pa ćete pripremiti svoje porodici. Pa da krenemo sa receptom. Ja ovdje imam 250 ml toplog mleka. Stavit ću mleko u posudu. U to ću dodati jedno jaje, 30 g kvasca, 100 g šećera, jednu malu kašičicu soli, 100 ml ulja ili 100 g putera otopljenog, dve kjesice vaniljnog šećera, koru od jednog limuna, izrendajte na sitnijoj strani rendeta, sve ove sastojke razbite žicu za mučenje. Zatim će vam biti potrebno od 650 do 700 grama brašna. Sipete lagano brašno, prvo sjedinite ovako žicu, zatim ćete uzeti jednu drvenu kašiku, dodajte ostatak brašna. Ja sam ovdje imao 650 grama brašna, vidjet ćemo da li će nam trebati još. I lagano kašikom, pa onda rukom, zamesite jedno testo srednje čvrstine. Izvucite testo na pobrašenu površinu i lepo testo izradite rukom. Pogledajte kako izgleda testo srednje čvrstine. Uzišite jednostavno posudu, malo je pouljajte. Zatim ćete pokriti folijom ili nekom vrećicom i ostavit ćete da se testo udvostruči. Zatim ću pripremiti fil za štrudlu. Ja ovdje imam 500 ml soka od višnje, sipat ću 250 ml u posudu. Stavit ću od 100 do 150 g šećera koliko volite slatko i uključite da se šećer istopi. U ostatak soka od višnje stavit ću dva pudinga od jagode ili možete staviti najobičniji puding od vanile. Razbite žicom da nema grubice. Ako što se šećer otopi, dodat ćete razbijeni puding. Ako što puding pošle da dobija na gustini, dodat ćete 600 do 700 grama očišćenih višanja. Smanjite temperaturu i lepo upuvajte fil. Vrlo brzo će fil biti gotov. Vidite kako treba da izgleda. Zatim ćete dodati dve pune kašike ruma ili ovako jednu malu bočicu. Kratko promešajte i možete skloniti sa vatre. Ostavit ćete da se lepo prokladi, za to vreme će testo za štrudlu nadoći. Nakon sat vremena nadošlo testo, izručit ćete na pobrašnjenu površinu. Zatim testo podelite na tri dela i formirajte tri jufke. Blago ih premesite, obrašnite površinu stola, zatim oklagijom razvučite pravogolno testo. Uzit ćete jedan pleh obložen papirom za pečenje, gledajte da kora koju ste razvukli bude šira u odnosu na pleh. Zatim ćete uzeti fil koji ste pripremili i nanesite po celoj površini kore. Otprilike planirajte da to bude trećina fila. Sklopite malo sa strane. Zatim uvite u rolot.
Evo ovako pripremljen rod. Jednostavno samo prebacite u pleh. Na isti način pripremit ćete sva tri rovata. Dva žubanca umutite sa dve kašike mleka. Zatim ćete sva tri rovata, sve tri štrudle lepo premazati. Nakon što premažete uzeti ćete ovako štapić za ražniće i na nekoliko mesta izbockajte do samog dna ove rolate. Ostavit ćete jedno dvadesetak minuta da odstoje i da ponovo još jedno nadođu. A za to vreme uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Čim ih budete ubacili, nakon jedno 5 do 10 minuta smanjite temperaturu na 180. Negde na polovini popasite papir za pečenje i prekrite tako da vam štrudle ne dobije onako tamnu boju, nego da ostanu svetlo, žute i lepe. Nakon 45 minuta pečenja u revni, moja štrudla je gotova, kao što vidite. Malo se je prohladila, izvadit ću je na dasku da se još malo prohladi. Dok je štrudla još topla, stavit ću od ozgo šećer u prah. Štrudla se je prohladila i ja ću ovako izrezati sva tri rolata odjedno. Pogledajte i okrajak kako predivno izgleda. Evo ja ću odvojiti da vidite. Pogledajte kako je to predivna štrudla. Poređit ću u tanjer. Pogledajte dragi moji prijatelji, ja se nadam da će vam se ovako nešto svidjeti. Evo i sam okrajak kako je on mekan i sočan a da vam ne pričam o ovim središnjim prčićima. Pogledajte kako je to zaista jedna fantastična štrudla. Nadam se da ćete ovako nešto isprobati i da će se dopasti vašoj porodici. To je bilo za dan, zdragi moji prijatelji sa mog kanala, jedna zaista ukusna domaća štrudla sa višnjom i sa pudinkom. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno. Jedno veliko čao i prijetno.